హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంద్రధనస్సు ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చి చాలా స్పెషల్ రెసిపీ అండి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ ఏ మసాలాలు లేకుండానే నేను రసం చేస్తాను చాలా సింపుల్గా అదే మసాలాలు అంటే రసం పొడులు అలాంటి ఏమీ లేకుండా సో ఒకసారి చూసేయండి మరి ఈ రసంని రోజు తిన్నా కానీ మనకి బోర్ కొట్టదండి మేమైతే ఉల్లిపాయలు ఉన్నప్పుడు కూడా మేము ఇలాంటి రసం చేసుకుని తింటూ ఉంటాం పిల్లలకి మాకు చాలా ఇష్టం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రసాన్ని ఎలా చేయాలనేది ఒక్క స్టెప్ కూడా మిస్ చేయకండి అదే మెయిన్ స్టెప్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక్క స్టెప్ మిస్ అయినా ఈ రసం టేస్ట్ అంత రాదు సో మనం ఈ రసానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వన్ బై వన్ చెప్తూ రసాన్ని చేస్తాను మీరు కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి సో మనకి ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు అలాగే ఎండు మిర్చి కరివేపాకు మీకు ఆప్షనల్ అండి కొత్తిమీర ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే పర్వాలేదు సో ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొని ముందుగా మనము పోపు వేసుకుందాము పోపు అనేది ఎలా వేసుకోవాలో చెప్తాను చూడండి మనము ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఈ వెల్లుల్లిపాయి ఎండు మిర్చి తీసుకున్నాక ఓ పక్కన మనం మనం చారు పెట్టుకునే గిన్నెను పెట్టుకొని ఆ చా కొంచెం నూనె వేసుకొని ఆ నూనెలో ఫస్ట్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోండి వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం మందంగా ఉంటాయి కాబట్టి వేగడానికి టైం పడుతుంది సో పోపులు మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది సో వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం వేగంగానే మనం ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చిని పోపులో వేసేసుకోవాలి ఈ పోపు దినుసులు కరెక్ట్గా ఎలా వేయాలి అంటే ముదురు రంగులో వేయాలన్నమాట ఇటు మాడకూడదు అటు అలానే మామూలుగా వేయకూడదు ముదురు రంగులో వేయాలి అప్పుడే చారుకి ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అన్నం తింటుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అసలు చాలా బాగుంటుంది సో మనము మెంతులను కానీ అన్నిటినీ మంచిగా ఇలాగా ముదురు రంగులో వేయించుకున్నాక మనము చారుకి సరిపడ నీళ్లు పోసి అందులో పసుపు ఉప్పు అలాగే కారం ఈ మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ని కూడా వేసి మనం కొత్తిమీర కరివేపాకు రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా వాటిని కూడా వేసి మసల్ని ఇవ్వాలన్నమాట ఇందులో మెయిన్ స్టెప్ వచ్చేసి మనము చారుని మసలు పెట్టే తీరు అండి చాలా ఎక్కువసేపు మంచిగా మసలు పెట్టాలి పోపు దినుసులన్నీ చక్క చక్కగా ఫ్లేవర్ భలే ఉంటుందన్నమాట ఈ రసంలో మీకు కొత్తిమీర అనేది ఆప్షనల్ అని చెప్పాను కదా కరివేపాకు అనేది ప్రతి ఇంట్లోనే ఉంటూనే ఉంటుంది సో కరివేపాకు కూడా లేకపోయినా కానీ చాలా బాగుంటుంది సో ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాక మనం కొంచెం చింతపండు గుజ్జు వేసుకోవాలి మీరు రసం పెట్టుకునే రసము క్వాంటిటీని బట్టి చింతపండును వేసుకోండి సో ఇలా అంతా ఒకసారి కలిపి ఈ రసాన్ని మసిలే వరకు మనము మంచిగా పొయ్యి మీద పెట్టి మసల్ని ఇవ్వాలి హై స్పీడ్లో పెట్టాలన్నమాట మనము ఈ రసం బాగా మసులుతుంది అనే టైంలో బెల్లం ఉంటుంది కదండి బెల్లం ముక్క కానీ పొడి ఉంటుంది కదా బెల్లం పొడి కానీ మీరు తినే తీపిని తగ్గట్టు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకోండి చాలా రుచిగా ఉంటుందండి అలాగని ఎక్కువ తీపి వేసేసుకోకండి నేను బెల్లం పొడిని అలా గడ్డ కట్టిందని అంత వేశాను అనమాట అంటే ఒక మూడు స్పూన్లు వేశాను సో నాలుగు గ్లాసులు నీళ్ళకి అలా మీరు బెల్లం ముక్క మంచి మందం ఉంటుంది కదా అలా వేసుకోండి ఇలా మసిలిన చారుని వేడి వేడి అన్నమని బాగా నలిపి అందులో ఈ చారు వేసుకుని తింటే ఇంకా ఆ రుచే వేరండి అన్నాన్ని నలిపి చారు వేసుకుంటేనే ఆ రుచి చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి మరి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది ఈ రసము మీరు చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి సో ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా వచ్చిన వారైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ మరిన్ని మంచి విషయాలతో మళ్ళీ కలుస్తాను అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఆనందంగా ఉండండి హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్ బై టేక్ కేర్